രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന കാലം ഒരു കൂട്ടം അമേരിക്കൻ പോർ വിമാനങ്ങൾ ബർമയുടെ മുകളിലൂടെ പറക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ജപ്പാന്റെ പോർ വിമാനമായ കെ ഐ ഫോർട്ടി ടു എന്ന ഫൈറ്റർ വിമാനം അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനമായ ബി ട്വന്റി ഫോർ എന്ന ബോംബർ വിമാനത്തിന് നേരെ കനത്ത ആക്രമണം തുടങ്ങി അമേരിക്കൻ പോർ വിമാനങ്ങളിൽ ഒന്നിലെ സഹ പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു ഓവൻ ജെ ബാഗറ്റ് ബാഗറ്റിന്റെ വിമാനത്തിന് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ഇന്ധന ടാങ്ക് കത്താൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ബാഗറ്റ് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പാരച്ചൂട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ പുറത്തേക്ക് ചാടി ഒപ്പം മറ്റു ചില അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങളിലെ പൈലറ്റുമാരും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി പാരച്ചൂട്ടിൽ ചാടിയിരുന്നു പക്ഷെ അപകടം മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവരെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ജപ്പാന്റെ പോർ വിമാനങ്ങൾ പാരച്ചൂട്ടിൽ പറന്നിറങ്ങുന്ന പൈലറ്റുമാർക്ക് നേരെ വെടിയുയർത്താൻ തുടങ്ങി പരിക്കേറ്റ ബാഗറ്റിനൊരു ബുദ്ധി തോന്നി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ പാരച്ചൂട്ടിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുക അങ്ങനെയായാൽ ശത്രു പൈലറ്റുമാർ തന്നെ അവഗണിക്കുമെന്ന് കരുതി അപ്പോഴേക്കും ഒരു ജാപ്പനീസ് പോർ വിമാനം ബാഗറ്റിന്റെ അടുത്തെത്തി ബാഗറ്റ് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കാലിബർ എം വൺ നയൻ ഡബിൾ വൺ എന്ന പിസ്റ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് ശത്രു വിമാനത്തിന് നേരെ പലതവണ വെടിവെച്ചു വിമാനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നതായി ബാഗറ്റ് കണ്ടു നാലായിരം അടി ഉയരത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് പിസ്റ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് വിമാനം വെടിവെച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ബാഗറ്റ് പിന്നീട് പ്രശസ്തി നേടി പക്ഷെ ജാപ്പനീസ് യുദ്ധകാലത്ത് ജപ്പാന്റെ ഒരു യുദ്ധവിമാനം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി രേഖകളില്ല എന്നാൽ സാധ്യതയനുസരിച്ച് പരിക്കേറ്റ പൈലറ്റ് വിമാനവുമായി തിരിച്ച് തന്റെ എയർഫീൽഡിലേക്ക് പോയേക്കാം എന്നാണ് നിഗമനം പാരച്ചൂട്ട് താഴെ എത്തിയെങ്കിലും ബാഗറ്റ് ജാപ്പനീസ് സേനയുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ടു യുദ്ധത്തിന്റെ ബാക്കി കാലം അദ്ദേഹം ജാപ്പനീസ് തടവുകാരനായി തുടർന്നു യുദ്ധാവസാനം സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പാരച്ചൂട്ട് നടത്തിയ എട്ട് ഒ എസ് എസ് ഏജന്റുമാരെയും ബാഗറ്റിനെയും പിന്നെ യുദ്ധകാലത്തെ തടവുകാരെയും മോചിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ മിഷൽ എയർഫോഴ്സ് ബേസിലേക്ക് നിയോഗിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ വ്യോമസേനയിൽ നിന്ന് കേണലായി വിരമിച്ച് ബാഗറ്റ് പിന്നീട് ലിൻഡനിലെ പ്രതിരോധ കരാറിന്റെ മാനേജറായി ജോലി ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു